தொடர்வது சரிபாதி நாள் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி திசை காட்டி இது மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி இன்று நம்ம ஸ்டுடியோ வந்திருக்கிறாங்க மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜியோட டைரக்டர் மிஸ்டர் நவமணி ஹலோ சார் சார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி இப்போது வந்து டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு பசங்க எல்லோரும் சேரணும் அப்படின்னா நிறைய துறைகள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மே ஆகிடுச்சு இல்லையா உங்களுடைய கல்லூரியில் சேர்கிறதுக்கான அப்ளிகேஷன் அதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கான டியூ டேட் எப்போ ஓகே அதாவது டியூ டேட் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் அட் கிவிங் ஓகே ஓகே நான் டுவெல்த்து கம்மிங் டுவெல்த் வந்து டுவெல்த்துக்கு ரிசல்ட் வரப்போகுது அண்ட் டென்த்துக்கு நைன்டீன்த் வரப்போகுது ஸோ ஆல்ரெடி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு அற்புதமான கோர்ஸ் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி நான் அதிகமான அப்ளிகேஷன் வாங்கி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டியூ டேட் எப்போ வரைக்கும் கொடுக்கணும் டில் டில் ஜூன் எண்ட் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம் ஜூன் டென் வரைக்கும் ஜூன் எண்ட் வரைக்கும் எண்ட் வரைக்கும் எண்ட் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணுறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா வேற ஏதாவது துறைகளுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஏதாவது காலேஜ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ லேட்டர் ஆன் டிசைட் பண்ணுறவங்க கூட வந்து சேர்த்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னா சட்டன் இப்போ வந்து ஜூலை இன்னொரு ரிசல்ட் அதாவது ஃபெயிலர் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் மறுபடியும் ஜூலை ஜூனில் எழுதுவாங்க ஸோ தேவில் கெட் த ரிசல்ட் பை ஜூலை ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச்சில் வந்து நீங்கள் பேட்ச் ஆமாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஜூன் ஜூலை ஃபிஃப்டீன்த் வரைக்குமே அட்மிஷன்ஸ் நடக்கும் ஏன்னா நியூ பேட்ச் வந்து வில் ஓப்பன் பை டென்த்துக்குள்ளே நடக்கும் ஜூன் ஜூலை டென்த்துக்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமும் வி கேன் என்ரோல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா செகண்ட் அட்டம்ட் எழுதுகிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஜூலையில் தான் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கூட இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவர் பண்ணிக்கலாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு குரூப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது ஸோ இந்த படிப்பு தொடர்பாக நீங்கள் என்னென்ன விளக்கங்கள் கொடுப்பீங்க இந்த படிப்பு வந்து அதிகமான எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்கக்கூடிய படிப்பு ஏன்னா டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரி இது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டூரிசம் ட்ராவல் ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம்ஸ் இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய வைடான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சார் ஸோ இதை படிக்கிறது வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு அற்புதமான படிப்பு ஏன்னா வேலைவாய்ப்பு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இதில் அதிகம் அட் த சேம் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அதிகம் ஸோ அதனால் இந்த கோர்ஸ் தேர்வு செய்கிறதுல அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து அவேர்னஸ் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இப்போ எப்படி அப்படின்னா கோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து முடித்தவங்க டிப்ளமோ த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கலாம் டுவெல்த்து பாஸ் பண்ணாங்க டிகிரி படிக்கலாம் எங்கள் காலேஜில் பிஜி வரைக்கும் இருக்குது எம்பிஏ வரைக்கும் இருக்குது ஓ டிப்ளமோலேருந்து பிஎஸ்சிலேருந்து எம்எஸ்சிலேருந்து எம்பிஏ எல்லாமே எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே இருக்குது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது சார் அதாவது என்னென்ன டைப் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது இதுலேயே டைப் டோட்டலே நம்ம சொல்கிறோம் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி இது என்னென்ன டிவி இதில் என்னென்ன வேறு இதாக செக்மெண்ட் எப்படி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு டிகிரி படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார் கேட்டகரிஸ் ஹோட்டலில் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் கேட்டகரிஸ் ஹோட்டல்ஸில் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இதில் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ மேஜராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எஃப்என்பி சர்வீஸ் ரூம் டிவிஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து கோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த மூ இந்த நாலு தான் வந்து ரொம்ப மேஜரான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து தெளிவாக அங்கே கற்றுக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்து படிப்பாங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் இந்த மேஜர் இல்லாமல் ஃப்ரம் த செக்யூரிட்டிஸ்லேருந்து இன்ஜினியரிங்லேருந்து ஹோட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி அலைட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஹெச்ஆர் ஈவன் ஹெச்ஆர் கூட அதில் இன்க்ளூட் ஆகிடும் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆனது தான் வந்து த்ரீ இயர் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து டிப்ளமோ படிக்கிறதுக்கும் ஒரு பேச்சுலர் கோர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்ன நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு டிப்ளமோ வந்து டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் டிப்ளமோ படிக்கலாம் டுவெல்த் இருந்தால் டிகிரி படிக்கலாம் அது பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ டிகிரி படிக்கும்போது என்ன ஆகுனா அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அப் அப்கிரேட் ஆகும் ஸோ மற்ற டிகிரி மாதிரி தான் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஆல் தி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கும் சரி ப்ரைவேட் ஹோட்
அவங்களுடைய ஆர்வத்தை பொறுத்து அதுக்கப்புறமா அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் இல்லைனா டோட்டலாக எல்லாமே கவர் பண்ணி படிக்கிறது எந்த துறையை எடுத்து படித்தாக்கா இந்த இதில் இருக்கிறதுல எந்த குரூப் எடுத்து படித்தாக்கா அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டாக இது ஆக்சுவலாக நாளுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சர்வீஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் கேட்டகரி வில் கம்ஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங் வரும் லாஸ்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸஸ் வரும் இதில் இன்னொரு குட் திங் என்ன அப்படின்னா வைல் தேர் ஸ்டடிங் படிக்கும் போதே அவங்களுக்கான லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் ஹிந்தி இந்த மூணு லாங்குவேஜ் நாங்களே வி கேன் வியர் டீச்சிங் இட் இந்த காலேஜ் இட்ஸ் ஏன்னா இட் இஸ் இன்டர்நேஷனல் கோர்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் கம்யூனிகேஷன் டிப்ளமோ படிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டிப்ளமோ எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் ஆகிடும் ஆமாம் டிப்ளமோக்கும் சரி டிகிரிக்கும் சரி இந்த லாங்குவேஜஸ் இன்க்ளூட் ஆகிடும் இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங்கா இல்லை ஒன்லி ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஏன்னா அந்த ஃபுட் யூரோப்பியன் ஃப்ரெஞ்ச் டேர்ம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாமே காண்டினென்டல் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதர் கண்ட்ரீஸுடைய ஃபுட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேர்ம்ஸில் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் தான் இருக்கும் ஸோ அது படிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த பேசிக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருக்கணும் ஸோ அந்த பேசிக் லாங்குவேஜ் ஸ்கில் வி ஆர் டீச்சிங் நாங்கள் சொல்லி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அதை தாண்டி லாங்குவேஜ் ஸ்கில் வேணும் இது தவிர்த்து தியரிட்டிக்கலாம் என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை தவிர்த்து இது லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம் மற்றபடி ஏன்னா அந்த கோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராக்டிகல்ஸ் தான் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்போ வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் செகண்ட் இயர்ஸ் படிக்கும்போது செகண்ட் இயர்ஸ் என் வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுவோம் இன் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் இந்த கண்ட்ரீஸ் எனி கண்ட்ரீஸ் வி ஆர் சென்டிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் போவாங்க ஸோ அந்த ட்ரைனிங் போகும்போது அவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் அவங்களுக்கு தெரியும் இண்டஸ்ட்ரிக்கில் போனோடனே அந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் அவங்க ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு ஸோ நம்ம வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஏன் சொல்கிறோம் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹைலி டிமாண்ட் ரொம்ப டிமாண்ட் இந்த நாளுமே அதிகமான டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹைலி பேபிள் இன் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூட ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஈவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் செவன் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் கூட வாங்குவாங்க வென் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இங்கே லோக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்ராட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணால் தே கேன் கெட் மோர் மணி அண்ட் அந்தளவுக்கு ஒரு ஹியூஜ் டிமாண்ட்ஸ் உள்ள இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா அதில் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துட்டாங்களா கூட அதில் டிஃப்ரெண்ட் குசைன்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சவுத் இந்தியாவில் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடுடைய ஃபுட்டுக்கும் ஆந்திரா ஃபுட்டுக்கும் கேரளா ஃபுட்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதுவே நார்த்துக்கு போயிட்டோம் டெல்லி போயிட்டோம் மும்பை போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு அதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் குசைன்ஸ் தனியாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் குசைன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும் அதில் அதில் வந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் உள்ள போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இதை வில் கம் டு நோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ஓஷன் மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடையாது நிறைய படிச்சுட்டே போகலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ராடான ஒரு கோர்ஸ் இது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஆமாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் வச்சிருக்கோம் வெளிநாடுகளுக்கு <laughs> 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 அப்படின்னாக்கா <laughs> 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 நாங்கள் கேம்பஸ் அங்கேயே அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் கேம்பஸ்க்குள்ளே நாங்கள் வந்து ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸு அவங்களெல்லாம் வர வச்சு வில் அரேஞ்ச் த கேம்பஸ் ஸோ அப்படி வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறேன் ஆமாம் இதை தாண்டி படிக்கும் போதே வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோட்டல்ஸ்க்கு வந்து நியர்பை ஹோட்டல்ஸ்க்கும் அவங்க வந்து ட்ரைனிங் அனுப்புறதும் உண்டு இல்லையா கல் படிக்கும் போதே ஆமாம் படிக்கும் டைமில் ஸோ இதை வந்து படிக்கிறதுனால என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க சார் இது படிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காக அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுப்பாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஏன்னா ட்ராவல் அண்ட் டூரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் டூரிசம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து வெளியில் போய் டைரெக்டாக அவங்க வந்து கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இது
எந்த இதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஈவன் ஃபெயில் ஆகிட்டால் கூட நீங்கள் கேட்ரிங் படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட்ஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு செகண்ட் ஆப்ஷனே கிடையாது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு படிக்கும் போதே சம்பாதிக்கலாம் பார்ட் டைம் போகலாம் ஜாப் அதாவது டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா ஈவினிங் டைம் அவங்க ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா வில் அரேஞ்ச் அந்த அந்த ஏஜ் கிரைடீரியஸ்லாம் ஓகே அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவங்களால அந்த பேர்டன்ஸ் வந்து படிப்பையும் பார்த்துக்கலாம் என்னால் ஒர்க் பண்ணவும் முடியுன்ற ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஜாப்புக்கு போகலாம் பார்ட் டைம் ஈவன் ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து செவன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி கூட சம்பாதிக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி ஏர்ன் பண்ணி கூட அவங்களுடைய ஃபீஸு அவங்களுடைய ஹாஸ்டல்ஸ் அது இது எல்லாம் பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது இங்கே எந்த துறையில் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு ஜாப் அப்படின்னு போகும்போது தன்னை உயர்த்திக்கிறதுக்கு அதாவது ஹைக் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் சார் ஓகே இந்த எந்த துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு ஓகே பேசிக் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹைக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் ஓகே பிகினிங் ஸ்டேஜ் இப்போ கரண்ட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ ஒரு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் டிப்ளமோக்கும் ஒரு டூ த்ரீ தௌசண்ட்ஸ் கொஞ்சம் முன்னம் பண்ண இருக்கும் பட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ஸ் பேசிக் சேலரிஸ் இருக்கும் எனி ஹோட்டல்ஸ் அதுக்கு வந்து ட்ரெண்டு எப்படி அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டி தேர் அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியலாக இருக்காங்க அதெல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஈவன் மந்த்லி எயிட் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுற எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூட இப்போ அப்ராட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஈவன் கனடாலெலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தர் ஏர்னிங் அரவுண்ட் எயிட் டு டென் லேக்ஸ் பெர் மந்த்து ஸோ அப்படி பார்க்க போனால் அதெல்லாம் லிமிட் கிடையாது அந்தளவுக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி ப்ராட் அண்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு போகும்போது ஈவன் க்ரூஸில் ஜம்ப் பண்ணுவோம் க்ரூஸ்க்கு போவாங்க ஷிப்புக்கு போவாங்க நிறைய ஒரு ஃபாரின் ஷிப்ஸ்லாம் ராயல் கரேபியன் பிஎன்ஓ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் க்ரூஸ் செக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஷிப்லலாம் வேலைக்கு போகும்போது அவங்க வந்து ஷிப்லேயே இவ்வளோ மாதங்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது அது எந்த மாதிரியான டியூரேஷன் இருக்கும் அது வந்து டென் மந்த்ஸ் ஆக்சுவலாக பர் பர் ஃபார் ஒன் இயர்க்கு வந்து டென் மந்த்ஸ் அவங்க ஜாப்பில் இருப்பாங்க டூ மந்த்ஸ் வந்து லேண்டுக்கு அவங்க தே கேன் கம் ஃபார் த ஹாலிடேஸ் வந்துடுவாங்க செகண்ட் அகைன் தேல் கோ பேக் டென் மந்த்ஸ் இருப்பாங்க டூ மந்த்ஸ் வந்துடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஆமாம் ஆமாம் அது அது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஐ கேன் ரவுண்ட் த வேர்ல்ட் எங்கே வேணாலும் இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் தே டோன்ட் ஹவ் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் ஷிப்புலாம் போயிட்டேன் பேசிக்காக பிகினிங் ஸ்டேஜில் இ கேன் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களுடைய பேக்கேஜஸ் ஸோ ஒவ்வொரு டென் மந்த்ஸ் முடிச்சுட்டு வரும் வர அவங்களுடைய கிரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் வித் த ப்ரொமோஷன்ஸ் அவங்க நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் அப்படி போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன அற்புதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதில் இன்ஃபேக்ட் ஏர்வேஸ்லேயும் இருக்குது ஏர்லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி முடித்தவங்களும் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சர்விங் த ஃபுட் இந்த ஃப்ளைட்ஸ் அதில் இருந்தும் டிக்கெட்டிங்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஏர்வேஸ்லேயும் உண்டு க்ரூஸ் ஏர்வேஸ் அண்ட் டூர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி துறைகள்லாம் வந்து படிச்சுட்டு இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ் முடித்தவங்க வந்து என்ட்ரு ஆகலாம் ஓகே நீங்கள் சொன்னீங்க இதுலேயே வந்து ஹைக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது அற்புதமாக வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி கோர்சஸையும் தாண்டி இதில் வந்து தனித்திறமை அதாவது இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷிப்பில் போய் நான் ஜாப் பண்ணணும் இல்லை நான் வெளிநாட்டு கம்பெனிஸில் போய் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது தன்னுடைய திறமையை எந்த மாதிரியான திறமைகள்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஒரு இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷனோடு வளர்த்துக்கணும் பேசிக்காக அந்த படிப்புக்கு வந்து ஆட்டிடியூட் வெரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிசிப்ளின் ஏன்னா டேரக்ட்லி ஹேண்ட்லிங் த கெஸ்ட் கஸ்டமர் பார்க்க இது பண்ண போகிற அப்படின்றனால அவங்கள மோல்ட் பண்ணிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக வந்து நல்ல ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கணும் அதுதான் அண்ட்
ஸோ பேசிக்காக அந்த த்ரீ விஷயம் தான் இது வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது எங்கேயும் இருக்குது வெளிநாட்டிலே இருக்குது போய் பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபாரின் போகணும் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மச்சு ஏர்னிங்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் டிசைட் பண்ணும்போது அப்ராட் கண்ட்ரீஸ் கண்ட்ரீஸில் எந்த மாதிரி என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் இதற்கான வேலை வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே ஆக்சுவலாக உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிக்கு ஹப்னு சொல்ல போனால் நமக்கு ஸ்விட்சர்லாண்டு ஸோ அதுதான் வந்து ஹப் ஆஃப் தி ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி நம்ம எந்த கண்ட்ரீஸ்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்கு நல்ல அருமையான ஒரு இது இருக்கும் யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்கு அண்ட் சிங்கப்பூர் யூஎஸ் நியூசிலாண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் க்ரூஸ்க்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க எனிவேர் தி கேன் கோ பட் லேண்டுன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டிஸ் யூஏஇ துபாய் உமன்ஸ் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ யூஎஸ் போகலாம் யூகே போகலாம் ஓகே இது வந்து இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு தான் போகணும் அப்படின்ற ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ கேன் கோ எனிவேர் ஒன்லி திங் அவங்க அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு பொட்டென்ஷியல் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா எங்க காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களே கைட் பண்ணுவோம் செமினார்ஸ் நாங்கள் லாஸ்ட் வீக் கூட சைனால இருந்து வர வச்சோம் அதுக்கப்புறம் போலாண்ட்ல இருந்து வந்து ஒரு செமினார் கண்டக்ட் பண்ணோம் நியூசிலாண்டு செஃப் அங்க இருந்தே செஃப் வந்து நாங்க இங்க வர வச்சு ஸோ அங்க கல்ச்சர் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்க வந்து கண்டக்ட் லைக் செமினார் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து வில் ஃபீட் தம் சிங்கப்பூர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நாங்கள் காலேஜில் எங்கள் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் கன்சல்டன்சிஸ் ஸோ அவங்க மூலியமாக காலேஜுக்கு வரவங்க வில் ஹேவ் த சம் இன்டர்வியூஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ பேசிக்காக இங்கேருந்து போகிறது வந்து சேஃப் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அவர் வந்து அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்றீங்க நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க சார் இது வந்து ஒரு தேர்ட் கிரேட் செலெக்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் என்னதான் தேர்ட் கிரேட் செலெக்ஷன் ஆஃப் கோர்சஸாக இருந்தது மாற்றப்பட்டிருந்தாலும் இந் இந்த கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தினம் தினம் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப தேவை இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இல்லையா ஏன்னா சமையலும் சரி அந்த நீட்னஸும் சரி அந்த செட்டப்ஸும் சரி டெய்லி டெய்லி டே டு டே நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோம் மாறிட்டே இருக்கும் புது விஷயங்கள்லாம் வந்து புது புது விஷயங்கள் ஒரு இன்டீரியர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா தினம் தினம் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ இதை படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிற ஒருத்தர் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்டேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான இடம் இல்லையா ஸோ இது இது வந்து உங்களோட கோர்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து இது இது எப்படி இருக்கும் சார் இந்த மாதிரியான முறைகள் ஆ இது இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு சிலபஸ்ல வரும் அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் அவங்க ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே கூட ஹோட்டல்ஸ்க்கு ஓடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூ வில் தேவில் கெட் சம் சம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஸ்டைஃபன் கிடைக்கும் பர் டே அந்த பார்ட்டி இந்த ஹோட்டலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி போவாங்க அப்போவே அவங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஹோட்டல்ஸ்க்கு என்ட்ரு ஆகுறது முன்னாடியே அந்த தேரிட்டிக்கலாகவே இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பை டூயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பை டூயிங் பை அட்டெண்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் செமினார்ஸ் அவங்க இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்க்கு விசிட் பண்ணுறதுனாலே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது தான் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரிய வந்துடும் அப்படி தெரியும்போது அவங்களுக்கு ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு போகும்போது கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது தான் இண்டஸ்ட்ரி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிடும் புது புது விஷயங்கள் வந்து அவங்க ப்ராக்டிகல்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கொடுக்குற நாலேஜஸ் அது மூலயமா தெரியும் அண்டு நீங்களே சொல்கிறீங்களா நிறைய விஷயங்கள் வந்து டே பை டே வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நமக்கு இதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து பீஜாஸ் பர்கர்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியாது ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் பேக் அப்படியே பார்த்து இப்போ அந்த வேர்ல்ட் வைட் அதெல்லாம் வந்து பாப்புலர் ஆகிடுச்சு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு நூக் அண்ட் கார்னர் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு பட் ஐம் நாட் என்கரேஜ் இன் தட் பட் ஸ்டில் அந்த மாதிரி உணவுகள் இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியுது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர உணவுகள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற உணவு அதர் கண்ட்ரிக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து இந்த இட்லி தோசை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தெரியும் இப்போ வேறு கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட ஸோ அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதையே வந்து
ஏன்னா இப்போது டுவெல்த் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது அவங்களுக்கு காமர்ஸ் ஆர்ட்ஸ் குரூப் போகிறதுக்கு அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் அது எல்லாம் இருக்கும் இப்போ மெடிசன் போகிறாங்கன்னா அதில் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இன்ஜினியரிங் போகிறாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த பேஸ் வந்து அங்கேயே இருக்கும் டென்த்து டுவெல்த்து இந்த ஸ்கூல் டே இதில் பீரியட்லேயே வந்து தெரிஞ்சிடும் பட் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க எந்த குரூப்பு அப்படின்றதுலாம் விஷயம் கிடையாது இட் இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து எதுவுமே லிங்க் இருக்காது ஓகே அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக தெரியும் ஒரு ஒரு கண்டிப்பாக அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தான் தெரியும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு வராங்க ஓகே பட் தெரியாதவங்களுக்கு அது புதுமையாக தெரியும் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் வில் கியூஸ் கவுன்சிலிங் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த குக்கிங் இதுலேருந்து நிறைய விங்ஸ் இருக்குது நிறைய சப் செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் எந்த துறை வேணுன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஏன்னா நிறைய பேருடைய மைண்ட் செட் அது தான் ஏன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டிங் அப்படின்னாலே ஜஸ்ட் குக்கிங் மட்டும்தானே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தாட் அப்படி கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இதில் ஒரு ஜென்ரல் மேனேஜராக போகலாம் ஒரு கார்பரேட் லெவலில் போகலாம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விங்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து வில் டீச் தம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்போ வந்து வில் கம் டு நோ ஓகே நம்ம நல்ல இண்டஸ்ட்ரி தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஆமாம் கண்டிப்பாக அது வந்து நிச்சயம் அது சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஜெயிக்கணும் முன்னேறணும் ஏதாவது ஒரு துறையில் போய் சாதிக்கணும் பெரிய அளவில் ரீச் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த சிந்தனை ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் வெரி நாமினல் தான் எங்கள் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னேன் அப்படின்னா பிஎஸ்சிக்கு ரொம்ப கம்மி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி இயர் சார்ஜ் பர் இயர்லி பர் இயர் டிப்ளமோக்கு அதை விட ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அண்ட் இது வந்து அதிகமாக இதை பர்டன் பண்ண முடியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டில் பி அரேஞ்ச் திங் லோன்ஸ் ஆல்சோ எஜுகேஷன்ஸ் லோன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஈவன் தே கெட்டிங் ஸ்காலர்ஷிப் மூலியமாக நிர்வாகம் மூலியமாக பேங்கில் டை அப் பண்ணி பேங்க் பர்சன்ஸ் தே வில் கம் அண்ட் கித் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்போ இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே தே கேன் இஷ்யூ த லோன்ஸ் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டி அப்ரூவ்ட் காலேஜ் எங்கள் அழகப்ப யூனிவர்சிட்டி ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லோன் அவர் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் தே கேன் கோ ஃபார் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆல்சோ இப்போ நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க அவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபீஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் எ பிக் பர்டன் அது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது பார்ட் டைமாக ஏர்ன் பண்ணிக்கணும் அவங்க வந்து சம்பாதிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டில் தே ஆர் ஸ்டடிங் அந்த மாதிரியும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி மணி இஸ் நாட் எ பிக் பர்டன் ஃபார் டூயிங் திஸ் கோர்ஸ் அது அருமையான கோர்ஸ் நல்லா படிக்கலாம் அது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நேர்களை இன்றைய திசை காட்டி நிகழ்ச்சியில் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி இந்த துறைகளில் படிப்புகளில் என்னென்ன பிரிவுகள் இருக்குது அதன் மூலயமா என்னென்ன வாய்ப்புகளை நீங்கள் பெறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு மிஸ்டர் நவமணி வழிகாட்டினாங்க ஸோ இந்த திசை காட்டி இத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்